Hola, ¿qué tal amigos de Reposición Rojinegra? Sean bienvenidos una vez más. Estamos aquí en las afueras del Estadio General Santander y el día de hoy tenemos una nota muy importante. Creo que es una de las más importantes que ha tenido el canal, pues tenemos a un referente del conjunto motilón, a nuestro técnico Jorge Luis Pinto, ese que, ese que nos sacó campeón en el año 2006. Eh, vino hoy a darle un saludo muy especial a todos los eh, hinchas del conjunto motilón, a los integrantes de la Barra del Indio, por esos murales que están haciendo afuera del estadio. Aquí las palabras palabras de eh, el ex técnico del Cúcuta Deportivo, Jorge Luis Pinto, para Reposición Rojinegra. Estamos organizando la fundación, una fundación sin ánimo de lucro, que no tiene nada que ver con el Cúcuta Deportivo propiamente, ¿sí? pero que busca ayudar a solucionar el problema en la forma que sea. Si es económica hay que mirar, si es con relaciones, con diálogos con los directivos, eh, con el ministro, con los que sea, lo haremos, porque esa es nuestra obligación y nuestro sentimiento, ¿no? Eh, esta afición que es tan especial al, eh, conmigo y con todos los amigos que estamos, como Hugo, como El Burro, como eh, Jorge Maldonado, como Juan Pablo Londra, el hijo, eh, todos ellos, ¿no? Eh, Pacho Pérez, gente que se ha unido en buscar una solución, necesitamos una solución, la que sea, pero Cúcuta necesita el fútbol cuanto antes. Bellísimo. El vejesto conmigo es extraordinario, fuera de, de serie emocionante. Y uno pues tiene que responderle a ese cariño. ¿sí? Eh, he dicho que, que, que uno tiene que estar donde lo quieres. Esperamos que el fútbol vuelva con tantes, con tantes, que vamos a ayudar, vamos a tocar las puertas, vamos a hablar con quien sea, pero se necesita. Es un compromiso que tenemos, que sentimos con una gratitud inmensa con toda esta gente, toda la afición, por toda la ciudad, por todo el departamento, que, que el Cúcuta es su pasión y es su recreación y no podemos sacarle eso de la manera como lo han sacado. Además de esto, un referente de la barra del indio, el muchacho Miguel, ese líder que ha tenido este conjunto, uh, se ha acercado hacia nosotros y nos ha dado unas palabras acerca de todo este proyecto que se está haciendo en las afueras del Estadio General Santander con los murales. Y necesitan, lo explicó muy bien en su nota, dinero, comida, agua, pintura, todos estos implementos que ustedes puedan aportar, que ustedes puedan apoyar co con algo, con algo muy mínimo, se estarán recibiendo con mucho gusto en el número que está apareciendo en este momento en pantalla. Si se quieren acercar aquí en las instalaciones, eh, los pueden encontrar a ellos en la mañana y en la tarde, toda esta semana. Si les pueden acercar una botella de agua, si les pueden acercar una bolsa de agua, cualquier cosa, ellos los, les estarán agradeciendo eternamente. Este proyecto nace más que todo por, por, por todos los hinchas, por toda la historia que hay detrás que nos ha dejado Pinto. Esto, el proyecto más que todo nace por nosotros. Querer mostrar nuestra historia, los años, nuestros escudos, la trayectoria. Esto, lo que queremos mostrar con esto es que queremos llenar todo el estadio, todo el estadio lleno de, de, de nuestros colores, nuestra historia. Queremos esto, mostrar la historia de, de nuestra ciudad, la historia de nuestro municipio. Esto, en este momento pues, empezamos con la historia de Pinto, con nuestros escudos, con todo lo que llevamos. También llamamos el General Santander que es el, el, el nombre que lleva al estadio, también que es nuestro, nuestro libertador de acá, de, de esta región. Esto para nosotros como indios, más que todo queremos ver la casa llena, llena de nuestros colores, llena de, de, qué, de nuestro patriotismo, que es lo que nos hace ser orgullosos. Esto, más que estos murales que queremos hacer, queremos es que vean que, que somos una plaza barrista, una plaza respetada, que tenemos mucha historia, que somos más que todo esto... Antes que todo, que somos barristas, somos respetuosos, somos humildes, llevamos esto más que todo en la sangre, queremos que todos lo vean, que no somos es, ese estima es de, de estar en la calle o que somos malos, nosotros somos a, artistas, somos barristas, pero también llevamos en la sangre un arte, un arte que queremos que todos lo vean, queremos que todos nos apoyen para que el estadio se vea bonito, para que esta entrada tenga un... que, que esta entrada sea esto que vengan a tomarse una foto, que vengan aquí, que esto sea algo histórico. Prontamente van a, van a hacer esto, la, la estatua de, de un jugador que, 
que lleva mucho, mucho tiempo de estar perdida, ojalá la pongan acá también, para que se vea bien, bien bonita esta, esta entrada, que es la entrada de nosotros. Hace mucho tiempo esto no existía, ahora mire cómo está esto hermoso. Bueno, lo otro que queremos es que nos apoyen, que nos tengan bien apoyo, necesitamos pintura, pintura roja, pintura negra, pintura blanca, cualquier granito de arena, aguas, a veces necesitamos agua para nuestros muchachos, nos, nuestros artistas. Necesitamos apoyo de toda la gente cucuteña, a la gente que le gusta el Cúcuta, la gente que ha llorado, que ha sufrido con nuestro equipo. Eso es lo que queremos, que vengan y estén presentes, que la banda del Indio está acá, está presente, está esperando que vuelvan y vamos a volver y fuertes. Nosotros estamos en la mañana, estamos en la mañana antes del almuerzo, estamos desde las 9 hasta las 10, 11, ahí salimos, a las 2 volvemos, estamos acá todo el tiempo, puede haber un indio, un indio que, que usted lo pueda reconocer, que lo, que lo vea ver culto, le puede hacer cualquier pregunta, que él lo puede in, intru, instruir en todo lo que estamos haciendo, porque esto es un proyecto que lleva años, pero entonces lo estamos con, concretando gracias a Dios al IMRE, bueno, a, a toda la gente que nos ha apoyado, pero más que todo es de corazón de nosotros, de los hinchas. El apoyo de la gente pues ha sido algunos económicos, algunos moralmente, pero eso todo se recibe, todas las buenas energías pues, van ahí. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba reposición rojinegra, canal de Facebook digital, canal deportivo que está pendiente de toda la hinchada motilona, de todo el conjunto motilón, trayéndole primicia y trayéndole todas las noticias más importantes acerca del Cúcuta Deportivo. Para ustedes, Mauricio Liscano en Reposición Rojinegra.